Entonces, ¿cómo así que se ha tomado? Yo la can, ¿Cuál fue la campaña? O sea, ¿Cuál oye, campaña fue más tarde? Vider vi, 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 vi que enferma con la política. Oye, este país la gente enferma con la pelota, la política. La religión. No, la religión no está. Que no. Eso, ya eso ha pasado de moda la religión. Oye, pero llega un punto, ella va a llegar a un punto, así como yo, que uno va bajando. No, no, no pero cualquiera, hermano, en el caso tuyo, cualquiera baja, ¿eh? Yo gané. Eh, ¿Qué tú ganaste? Yo favor. gané. En la guarana ganaste. Yo gané. Y en Cenoví. Y en Cenoví. No no ah, en Cenoví. No 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 ah, mira, no a propósito, no miren, en Cenoví, atención. Ay, 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 Remenían ay, la mata en Tengo ay, la nota ay, aquí ay, que ay, me la mandaron. Miren, gente. el Partido Revolucionario Moderno PRM expulsó. Oiga, ¿quién expulsó? Porque no apoyaron a la candidatura a, de Ramón Arias, quien era el candidato a la Junta Distrital. Sí, que era exactamente. Miren, se llevaron a Henry Morillo, vicepresidente del PRM. Se llevaron al ex precandidato, alcalde y regidor actual, Faustino García, se lo guayaron, del PRM. Al encargado electoral, el señor José Ramón Peralta, pero no el del PLD. No, Oye, tiene el mismo nombre. El de Cenoví. El del Cenoví. Fue regidor ante él. Se llevan al vicepresidente, Charlie Rodríguez, Jorge Saldiva y a otros también. Y dicen, Pedro, que aquí en, la, en el municipio hay una lista... Atención, ¿Cómo? atención, la ¿Qué? democracia aquí está en peligro. Pero muy. Porque eso se llama, o sea, antidemocrático, uh -huh. o sea, es obligado que si usted es de un partido y usted no simpatiza por un candidato, si usted no vota por él, votarlo. Bueno, la candidatura de muchos está a juego ahora. Son candidatos y no se sabe. ¿Qué? Ah, sí, perdieron, perdieron en sus... Yo no he dicho, yo no he dicho de qué. Sí, pero aquí tú mismo arroyo el macho. No aquí con yo, yo dije candidatura de activo. gente que ¿Eh? son candidatos y que vez. ahora pero, mismo... Pero espérate, tú no estuviste aquí en la entrevista de Roya. Tú sabes que yo tengo mis compromisos... Eh, que muchas veces no puede estar pero, aquí pero, y siempre pero, le pido no, disculpas al público pero, Paola, es que tú, tú, yo pero te luego la vi luego pero, la vi pero, pero, pero ajá, ella pues, está diciendo que no estuvo sí ya, pero exactamente ¿sí? dime no estuve porque Paola tú le preguntabas y comienza pero te en excelente. el año 1984 no, 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 en el 1984 tipo ella, ella tiene su foto entonces tú no tuviste en la entrevista de Roger Roger estuvo aquí Roger tiene una demanda entablada ante el Tribunal Supremo Electoral donde él solicitó el reconteo de los votos y que le entregaran los resultados. Cosa que el tribunal obligó a la, a la encuestadora que hizo el trabajo a entregárselo. Cuando se lo entregan, el perito y abogado de Roger Mart se dan cuenta que hay una incongruencia en los números y en los porcentajes. ¿Tú ves? Sí, pero tú estás hablando de rollo, yo no estoy hablando de rollo, yo estoy hablando de otra cosa. Pero espérate. ¿Tú ¿De qué que tú estás hablando? Yo estoy hablando de otra cosa, yo estoy hablando de rollo. Pero espérate. Rollo, hablando... rollo tiene que estar tranquilo, ya ese pataleo, pero, tú el que pierde te empataleo. Pero espérate. Es lo que tiene que ser institucionalista, si su Paola, partido le dijo ya eso, usted está tranquilo. Tú me, Paola, tú me puedes dejar. ¿Eh? Porque por eso es que Paola, dicen que no, yo esto, que yo lo otro. No, 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 espérate, Paola, espérate. No, hombre. Cada quien tiene derecho a defenderse. Paola, tú me puedes dejar terminar lo que estoy diciendo. Y cada quien se entiende que le hicieron el pataleo que no debe. Pero tú me puedes dejar terminar lo que estoy pues, derecho. Si tú me dejas, Oye, que, tú ves, hay que dejarlo tranquilo. En la interna del PRM no se sabe cómo fue que eligieron los candidatos por una encuesta. El único que le entregaron la encuesta y supo cómo fue, fue a Roger porque la solicitó vía el tribunal y vía abogado. Entonces, cuando se la presenta, yo la tengo y me la mandó, hay incongruencia en los datos, hay alteraciones que no, que no cuadran. Entonces, y por ello él está solicitando, él está solicitando cuando el tribunal falle, si es que falla, a favor una nueva encuesta. Y si hay una nueva encuesta, si hay una nueva encuesta, hay que medir nuevamente los candidatos que están actualmente del PRM. El PRM principalmente en la provincia de Duarte. Y ya hay una, ¿cómo se dice? Ya un precedente en la capital de un candidato que pasó lo mismo y tuvieron que hacer nuevas encuestas. Entonces, Roger dice que si hacen nuevas encuestas, hay dos que posiblemente se quedan. ¿Cómo? ¿Quiénes son los dos? Tú no estabas aquí cuando yo lo dije. No. Ah, que ustedes, ah, que ustedes no vienen a este programa, okay. se mantienen desinformadas. Hay dos de los candidatos actuales. Por ejemplo, son cinco candidatos del PRM. Está José Luis Rodríguez, el Puma. El Puma dice porque se puso una maleta. <risa> ¿Qué se puso qué? Dice, el eh, están las dos mujeres, Yanni Hermanza y... Yanni Ventura. Yanni Ventura y Dorina. y Dorina Rodríguez. Entonces, de los dos 
que es Nicolás Hidalgo y, eh, y Ariel. Ariel, y Ariel Marte, se dice que estos dos últimos, en el caso de, vuelvo y reitero, en el caso que, de que el Tribunal Supremo Electoral vuelva a hacer una nueva encuesta, supuestamente uno de esos dos sale y entra a Roger. De esos dos, no pongas chimbita que tú lo sabes. Porque las dos candidaturas más flojas de esas son la de Nicolás Hidalgo y la de, eh, ¿cómo es? Ariel Marte. Ariel Marte. Ariel estaba bien. Bueno, yo no sé si está bien. Bueno. Yo no sé si está bien porque yo no hice encuesta. El pueblo que debe saber. Yo veo, yo lo veo bien a los dos. Y los, los, demás que no salieron la, los, los dos. demás que no salieron en la encuesta no están en el pataleo. ¿Tú sabes por qué? No, que los demás no marcaban. No, ¿Cuál y él marcaba, marcaba ¿cuál? él marcaba. Claro que sí. Roger marcaba. Claro, en la, no. Pero en la encuesta. En la encuesta. Que, pero en la encuesta. Que, pero Pablo, te estoy diciendo que, yo le no creo que, Roger, que le entregaron la encuesta a Roger. Sinceramente, yo no creo que Roger Marte marque más que Ariel y que Nicolás. Yo no sé si marca más que Ariel. Tú ves, él tiene la encuesta, él tiene los números. Bueno. La encuesta original de los pocos candidatos. ¿Y por qué no la presentó? Pues la trajo aquí. O sea, ok, la trajo, la, la, dio un número. Te voy, yo te voy a pasar número. el número, tú okay. te sientas con él. Pero él tiene, claro, él lo tiene. La encuesta original que hizo eh, el Centro Económico del Cibao, creo que fue que sí, hizo pero la encuesta como, interna del Como PRM. militante de un partido y que se está hablando de las diferentes autoridades superior a él, es lo que tiene que sentarse con ellos, porque así es la política. Claro. Sentarse con las autoridades, bueno, el presidente municipal, el presidente provincial, hasta el presidente del partido a nivel nacional. Mire, esto es así, así, pero así. se sentó con ellos... Alguna negociación llegaron. Claro. La política de la negociación. La política es de negociación. La política de negociación. Ah, ah pues así. Ah, alguna o sea, negociación que esos llegaron. ¿Esos candidatos fueron negociados? No, alguna negociación No, 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 llegaron. se está hablando de que cuando usted alguna marca un buen porcentaje oh, pero y si no yo, llega si yo, si yo a lo que usted puede, en tiene más de no, 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 que usted, no, 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 es no, ganó. Es que no, es que gane. Mira lo que yo te digo. En la política, si usted marca números, si usted tiene un buen porcentaje y usted no logró su objetivo de candidatura, con esos números usted puede negociar, porque usted demostró que usted es una gente potable en la política y que con usted hay que sentarse con a hablar. Así bebe, en la política. Con Carilín bebe en Rescate RD, ¿hay que sentarse a hablar ahora? ¿Para ver con cuál de los ¿Eh? dos que va a ser? Se está, ¿Qué se está hablando? ¿Qué, ¿Qué se está hablando? ¿Qué se está hablando? ¿Qué está hablando? La, negociación, la, la política de negociación la y más de... con un partido en gobierno. Exactamente. Sí, pero eh, señores, pero eh, eh, yo no entiendo porque te, eh, eh, Roger está en todo su derecho. Claro, pero yo no te estoy diciendo y que Y si no. hay una... Eh, porque aquí tuvo Nicolás Hidalgo, Mira, Nicolás ni sabe con qué porcentaje la, pasó. La otra vez hizo su pataleito también. No, no, Nadie. Roger la tiene, Roger la tiene. No, no, porque la solicitó vía el Tribunal Superior Electoral. Porque tú, óyeme bien, tiene. porque... Tú por, la mándamela, mándamela. Tú porque la tú, mándame. como porque yo, militante de un partido, te acopia aquí. lo que un partido dice. Eso no, es. no, 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 no. ¿Sí? Es que la interna... No era Ahora yo soy una mujer linda, mira cómo me hacen ese Oye, close up. Dios mío. No, pero Oye, señor. Está. Hoy es lunes. Ah, no, pero eh, que me hagan uno mi Hoy es lunes. Vaina, yo me no, paro. Tú quieres Señora, que mira, me pare yo, eh, mira, lo que no entiendo la estrategia del PRM con miras a unas presidenciales ya el próximo mes de mayo, expulsando a miembros de ese partido que por H o por R decidieron apoyar o quizás no hicieron el trabajo por el candidato de su partido. Creo que eso es democracia. Una cosa es la, la, las elecciones municipales donde hay gente, por ejemplo, no es un secreto que internamente en el PRM había una fracción que no quería a Alex Díaz y que apoyaron a Carlin Chabebe. O sea, eso no es un secreto porque eso se, se dijo y se habló aquí mucho antes de las elecciones. Hubo una fracción de, y, y, y hay que tomar en cuenta de que el PRM es un partido que nació del PRD. Luis Ernesto Camilo, la misma Carilín, son del PRD y hay gente que, que, que iban a votar por ella porque no les simpatizaba el candidato alcalde Alex Díaz y votaron y trabajaron para Carolina Chávez y así sucedió en muchísimas demarcaciones entonces yo no entiendo por qué por esa acción hay que votar esos miembros del PRM que van a hacer falta esos votos señores no se confíen mucho pues los votos, esos, los votos nunca sobran miren lo que pasó en, 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 en no, en, en, en Cabrera no, en la Romana también. En, en la Caleta de la Romana. En, en la Caleta de la Romana. Eh, eh, 1544. No, no, 1499 votos. Exacto, 1499. O sea que por un voto. Entonces, eh, yo entiendo que es algo errado expulsar a estos dirigentes 
y miembros del PRM que no quisieron apoyar a un candidato porque las municipales son muy diferentes a las presidenciales. Incluso el porcentaje de abstención que hubo en las elecciones municipales, eso es algo hasta normal, porque yo lo dije en un comentario en la Z casualmente. Normal. Claro, las alcaldías perdieron el respeto. La gente, aquí lo hicimos una encuesta, es que ustedes no vinieron. Eso es, eso es verdad. Venían aquí hicimos una encuesta, ¿qué resuelve un alcalde? ¿Qué resuelve un regidor en un pueblo cuando la alcaldía tiene todo el poder, según la ley, de hacer, de, de construir, de reparar, de ayudar, incluso en la salud, en el deporte, de todo, según la ley? ¿Pero qué pasa? La voluntad. No, que, no, no, la voluntad. La no, voluntad no, no, del no, administrativo. El problema, el problema no es administrativo ni de los alcaldes. El problema es que la ley dice que a las alcaldías hay que entregarle un 10%, 10 del Producto Interno Bruto del PIB. Sin embargo, la que tiene mayor suerte, que son siempre la alcaldía de distrito nacional y esas Así cosas, es. reciben 3.54 lo máximo. Y me dice un compañero de la Z, mi hermano y mi amigo Andrés Licho Mato, no, porque el presidente le inyectó a través de la liga. Es que ese no es el problema, no es la liga, no es el presidente. Porque eso es proselitismo político cuando el presidente tiene que venir a resolver cosas que le pertenecen a una alcaldía. Cuando una dirección como Obras Públicas tiene que venir a resolver lo que le corresponde a una alcaldía. Entonces, los lo alcaldes, un alcalde, un director municipal, un regidor, es lo más parecido a una chacrita samurá. Vamos a la pausa. ¿Cómo?